நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் ஹரி கிருஷ்ணன் போன நேரலையில் வந்து ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருக்குறீங்க ஜோதிட பேராசிரியருக்கு வணக்கம் ஒருவர் கஷ்டம் என்று உங்களிடம் இலவச ஜோதிடம் அல்லது தன்னால் முடிந்த தொகையை மட்டுமே தர முடியும் என்றால் உங்களால் ஜோதிடம் கூற முடியுமா அல்லது நீங்கள் விரும்பும் தொகை தான் செலுத்த வேண்டுமா சென்ற நேரலையில் கொடுத்துருக்குறீங்க ஹரி கிருஷ்ணன் ஜோதிட பேராசிரியருக்கு வணக்கம் ஒருவர் கஷ்டம் என்று உங்களிடம் இலவச ஜோதிடம் அல்லது தன்னால் முடிந்த தொகையை மட்டுமே தர முடியும் என்றால் உங்களால் ஜோதிடம் கூற முடியுமா அல்லது நீங்கள் விரும்பும் தொகை தான் செலுத்த வேண்டுமா கொஞ்சம் அதிகமாக ஃபீஸ் வாங்கிறதுனால வர்ற ஒரு கமெண்ட் இது கஷ்டம்னு வந்துட்டாலே இலவச ஜோதிடம் நிச்சயமாக வந்து வெளியில் தெரியாத அளவிற்கு வெளியில் தான் நான் வாங்குகிற ஃபீஸ் தெரியுதே தவிர வெளியே தெரியாத அளவுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய அலுவலகத்தில் வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு நிறைய தெரியும் அண்மையில் வந்து சண்முகராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு அதீதமான ஆன்மீக ஆன்மீக பற்றுள்ளவர் கூட ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தார் நேரில் கூட வந்து என்னை பார்த்தார் நேரில் வந்து எங்கிட்ட வந்து ப்ளஸ்ஸிங் வாங்கணும் அப்படின்னு சண்முகராஜன் முகநூலில் இருப்பார் அடிக்கடி என்னுடைய எதுலையே கீழே கமெண்ட் போடுவார் குரு வணக்கம்ட்டு அவரே இந்த முறை என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு ஒரு பதிவு போட்டிருந்தார் நான் நேரில் பார்த்த ஒரு சம்பவத்தை ஒரு பதிவாக போட்டிருந்தார் நாங்களே எங்கள் இதில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தூரமாக இருந்து வருகிறோம் நான் கடன் வாங்கி தான் கடன் வாங்கி தான் உங்களுடைய ஃபீஸே நான் கட்ட வேண்டிய கடன் வாங்கிட்டு தான் வந்தேன் அப்படின்னு யாராவது ஒரு ஒருவர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க நான் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அப்படி சொன்ன அடுத்த நிமிஷமே எங்கள் ஃபீஸை நாங்கள் திருப்பி கொடுத்துருவோம் இது வந்து எங்களுடைய அலுவலகத்தில் நேரில் வந்து பார்த்த எல்லோருக்கும் தெரியும் நான் வந்து மிக அதிகமான சேவை கட்டணம் வாங்குகிறேன் என்பது உண்மைதான் இந்த வாங்குகிறேன் அப்படிங்கிறதுல வந்து உள்ள ஒரு இது என்னென்னா இவ்வளவு ஏற்றுனா கூட வர்றீங்களே அப்படின்றது தான் இந்த உண்மையை சொல்ல போனால் நான் ஒரு ஐநூறுரூபா வாங்கினேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னுடைய என்னுடைய அலுவலக முகவரியை பொது இடத்துல வெளியிட்டு டிவிலேயோ இதுலேயோ வெளியிட்டு நான் ஐநூறுரூபா வாங்கினேன்னா என்னோடய தெருவில் போலீஸ் போடுற அளவுக்கு என்கிட்ட கியூ நிற்கும் அதுதான் உண்மை அதாவது என்னுடைய நேரமும் கெடும் நானும் வந்து குறிப்பிட்டு யாருக்கும் ஒரு சரியாக பலன் சொல்ல முடியாது எப்படியும் ஒரு கிலோமீட்டர் நீ கியூவுக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு ஐநூறுரூபா வாங்கி என்னுடைய அலுவலகத்துடைய முகவரியும் வெளியிட்டனா கண்டிப்பாக கியூ நிற்கும் ஆனால் அந்த மாதிரியான இதுங்களை நான் நான் வந்து விரும்புறதில்ல ஆரம்ப காலத்தில் நானும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வாங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் சில அன்பு தொந்தரவுகளை தவிர்க்கிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பேர் பத்து பேருக்கு மேலே நான் பத்து பேருக்கு மேலே நான் பார்க்குறதே இல்லை அதனால தான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஃபீஸை நாங்கள் ஏற்றுறது எங்களுடைய ப்ரைவசிக்காகவும் தான் ஆனால் அப்படியும் வந்து வர்றதுன்றது அப்படியும் வந்து ஒரு மூணு நாலு மாதம் வரைக்குமே அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்க முடியாத அளவிற்கு தான் போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த சண்முகராஜன்றவர் ஒருத்தர் என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு ஒரு பதிவு போட்டிருக்கிறார் பாருங்கள் அவர் நேரில் வந்திருந்தார் அதாவது கடனுக்காக உங்களுடைய ஃபீஸை வந்து நான் கடன் வாங்கி கொண்டு வந்து வந்தேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நாங்கள் வெளியில் ஃபீஸை திருப்பி கொடுத்துருவோம் ஃபீஸை பத்து பீஸாக நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் நான் உண்மையிலே எங்கிட்ட நெருங்கி பழகியவர்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு பண நோக்கு இல்லாதவன்றது எங்கிட்ட நெருங்கி பழகிறவங்களுக்கு என்னை நேரில் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் அதை விட முக்கியமாக தினசரி யாராவது ஒருத்தர் வந்து என்னால் கொடுக்க ஐம்பது ரூபா தான் கொடுக்க முடியும் ஐம்பது ரூபா தான் கொடுக்க முடியும் குருஜி எனக்கு பார்ப்பாரா அப்படின்னு சொன்னால் என்னை கேட்காமலேயே என்னுடைய அலுவலக உதவியாளர்கள் அவரை தான் முதல்ல வர சொல்லுவாங்க ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்குறேன் பணம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு பொருட்டு இல்லை என்னுடைய ஒரு ப்ரைவசி கெட்டிட போகக்கூட கெட்டிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் எங்களுடைய அலுவலக முகவரியவும் நாங்கள் சொல்கிறதில்ல நாங்கள் வந்து ஃபீஸையும் ஓரளவுக்கு உயர்த்தியே வாங்குகிறோம் இருந்தாலும் இந்த பணம் இப்போ நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்க ஹரி கிருஷ்ணன் இப்போ நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்க ஹரி கிருஷ்ணன் ஜோதிட பேராசிரியருக்கு வணக்கம் ஒரு ஒரு கஷ்டம் என்று உங்களிடம் இலவச ஜோதிடம் அல்லது தன்னால் முடிந்த தொகையை மட்டுமே தர முடியும் என்றால் உங்களால் ஜோதிடம் கூற முடியுமா அல்லது நீங்கள் விரும்பும் தொகை தான் செலுத்த வேண்டுமா பரம்பொருளின் அருளினால் ஜோதிடம் பார்த்து தான் என்னுடைய ஜீவனத்தை நடத்தணும் அப்படிங்கிற நிலையில் நான் இல்லை அது வந்து பரம்பொருளுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் வேறு வகையில் என்னுடைய குலத்தொழிலையும் வேறு வகையிலையும் எனக்கு வேறு சில வருமானங்கள் எனக்கு போதுமான அளவுக்கு வருது நான் வந்து ஒரு மணி மைண்டடு கிடையாது ஜோதிடத்தில் சம்பாதிக்கிறத ஜோதிடத்திலே செலவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறவன்னா வெளியே தெரியாமல் அதாவது என்ன ஒன்று சொல் செய்கிற உதவியை சொல்லி காட்டக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இதில் உள்ளவன் அதனால் வந்து எனக்கு மணிமேண்டு கிடையாது யாராம் யாருமே வந்து என்னுடைய நேரம் கெட்டு போகாத வரைக்கும் என்னுடைய நேரம் எனக்கே இருக்கிற வரைக்கும் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு என்னுடைய பணத்தை இப
ஒருத்தர் என்ன தெரியுமா கேட்டிருக்கிறாரு நாங்கள்லாம் மணி மைண்டடாக இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி இதுகள் தான் நான் முக்கியத்துவம் சொல்லுவேன் அந்த இப்போ இந்த ஆடி இந்த இந்த கேள்வியை கேட்ட ஒருத்தர் கூட இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயத்தை சொன்னவரே கூட இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் அமெரிக்காவிலேருந்து ஒருத்தர் கேட்டிருக்கிறார் முப்பது லட்ச ரூபாய் உடனே டெபாசிட் பண்ணுறேன் தேர்ட்டி லேக்ஸ் உடனே டெபாசிட் பண்ணுறேன் முப்பது நாட்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் குருஜி எனக்கு உதவி எனக்கு ஒதுக்கணும் டெய்லி ஒரு மணி நேரம் நான் கேட்கின்ற சந்தேகங்களுக்கு மட்டும் பதில் சொன்னால் போகிறோம் தேர்ட்டி லேக்ஸ் இப்போவே அட்வான்ஸாக நான் வந்து டெபாசிட் பண்ணிடுறேன்னு சொல்கிறேன் அவருக்கு கூட நாங்கள் முடியாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி வந்து நான் மணி மைண்டடாக இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து ஏகப்பட்ட பண உறவுகள் எனக்கு எப்படி எப்படிலாம் என்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு ஆல்ரெடியாக இருக்கிறாங்க ஆயினும் ஜோதிடத்தை ஒரு சேவையாகத்தான் செய்யணும் அப்படின்றது தான் உண்மையிலே மனசார நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இப்போது நான் வாங்குகின்ற சேவை கட்டணம் ஃபீஸ் வந்து அதிகம்தான் இருந்தாலும் அது சில நிலையில் எனக்கு என்னுடைய பிரைவசிக்காக தேவைப்படுகிறது ஆயினும் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு பத்து பேருக்கு மேலே அஞ்சு பேருக்கு மேலே பத்து பேருக்கு மேலே நான் பார்க்குறதே இல்லை பிரபலமாக இருக்கிறதுலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஞானமானாக இருக்கிறதுலையும் உள்ள சங்கடங்கள் இது அதில் மிஸ்டர் ஹரிகிருஷ்ணன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஜோதிட பேராசிரியருக்கு வணக்கம்ன்றீங்க ஐயோ கண்டிப்பாக கிடையாது நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஜோதிடம் தான் ஜோதிட பேராசிரியர் கிடையாது ஜோதிட பேராசிரியர் என்று சொல்பவர்கள் ஜோதிட ஜோதிட பேராசிரியராக உண்மையிலே இருக்கிறவங்க இதே முகநூல்லையும் யூடியூப்லேயும் வேறு இடத்துங்களில் இருக்கிறாங்க அவங்க தான் ஜோதிட பேராசிரியர்கள் நான் ஒன்றுமே தெரியாத அந்த ஜோதிட பேராசிரியருக்கு கீழே உள்ள ஒன்றும் தெரியாத ஒரு சாதாரண எளிய ஜோதிடம் ஆகவே தயவு செய்து நீங்களாக இருக்கட்டும் வேறு யாராக இருக்கட்டும் இந்த முனைவர் பட்டம் டாக்டர் பட்டம் டாக்டர் பட்டம்னு சொல்கிறதே ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் கீழே நின்றுட்டுருக்கிறாங்க டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கறதுக்கு டாக்டர் பட்டம் ஜோதிட பேராசிரியர் என்ற முனைவர் பட்டம் இதெல்லாமே இந்த ஜோதிட கலை அரசுன்றதே வேறு ஒரு ஒரு அடையாளத்திற்காக தேவைப்பட்டு ஒரு தவிர்க்க முடியாமல் வந்தது தான் மற்றபடி இந்த குருஜின்னு சொன்னது நண்பர்களாக ராஜகுரு ராஜகுரு ராஜகுருன்னு சொல்லி அதன் பிறகு குருஜியாக வந்து ஒட்டி கொண்டது தான் அதனால் விருதுகளை தேடி போகிறவங்க கிடையாது தயவு செய்து மறுபடியும் அந்த உண்மையான ஜோதிட பேராசிரியர் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் அந்த பட்டம் சொந்தம் அவர் தான் அடிக்கடி நான் ஒரு பேராசிரியர் நான் ஒரு பேராசிரியர்னு சொல்லுவார் நான் கண்டிப்பாக பேராசிரியர் கிடையாது நான் ஒரு சாதாரண எளிய ஜோதிடம் ஆகவே ஹரிகிருஷ்ணன் நீங்கள் தாராளமாக எங்களுடைய எங்கள் ஹரிகிருஷ்ணன் நீங்கள் இந்த லைவை குறிப்பிட்டு கூட நீங்கள் வந்து எங்களுடைய உதவியாளர்கள்கிட்ட ஐந்து ஆறு தொலைபேசி எண்கள் இருக்கின்றன அலுவல் நேரம் காலையில் இந்திய நேரப்படி காலை பத்து மணி முதல் ஆறு மணி வரைக்கும் மட்டும்தான் தொலைபேசிகள் இயங்கும் செல்ஃபி செல்ஃபோன் எல்லாம் வந்து அப்போ தான் அதுக்கப்புறம் அவங்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுவாங்க எப்போவுமே டென் டு சிக்ஸ் வந்து வரைக்கும் இருக்கும் இந்த இதை குறிப்பிட்டே நீங்கள் சொல்லலாம் நீங்கள் பணம் செலுத்தணும்னு அவசியமே இல்லை எங்கிட்ட தாராளமாக இந்த பணம் செலுத்தாதவர்களுக்கும் செலுத்துகிறவங்களுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் வேறுபாடும் காட்ட மாட்டோம் அதனால் என்னுடைய மணி மைண்டு நான் நிச்சயமாக கிடையாது என தவறாக எடுத்துக்காதீங்க நேரமின்மை காரணமாகவும் என்னுடைய தனிப்பட்ட இது காரணமாக தான் கொஞ்சம் அதிகமாக நாங்கள் க இது வச்சுருக்கிறோம் தவிர வேறு எந்த விதமான தனிப்பட்ட காரணங்கள் கிடையாது ஆகவே நீங்கள் தாராளமாக என்னை வந்து பணம் செலுத்தாமலே அணுகலாம் நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எந்த வேறுபாடும் வித்தியாசமும் காட்டாமல் நான் உங்களுக்கு பலன் சொல்லுவேன் அடுத்து அஜித் எம் சுப்பிரமணியன் அஜித் எம் சுப்பிரமணியன் வணக்கம் குருஜி திருமணம் வேலை போன்றவைகளுக்கு சந்திரனில் இருந்தும் பார்க்க வேண்டும் என குறிப்பாக வலியுறுத்தும் நீங்கள் ஏன் மகாதன யோகத்திற்கு அவ்வாறு சொல்வதில்லை இந்த மகாதன யோகம்ன்றதே வந்து சில நிலைகளில் வேறு மாதிரியான இதை நான் தான் சொன்னேன் சந்திர லக்கணத்திற்கு மகாதன யோகம் இருப்பின் யோகத்தின் படிநிலை குவாலிட்டி குறையுமா கும்ப லக்னம் துலாராசியாகி கும்ப லக்னம் துலாராசியாகி சந்திரனுக்கு ரெண்டு பதினொன்றாம் இடம் பரிவர்த்தனையாகி இரண்டாம் இடத்தில் சூரியன் புதன் சுக்கரன் இருப்பது மகாதன யோகமா இப்போ அந்த இருக்கிறது மகாதன யோகமான்ற உங்களுடைய சொந்த கேள்விகளுக்கு நான் வர விரும்பல அஜித் சுப்பிரமணியன் பதினேழு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது பிறந்த நேரம்லாம் கொடுத்துட்டீங்க இந்த லைவில் நான் வந்து பிறந்த நேரப்படியான சில விஷயங்களை நான் வந்து கொடுக்க மாட்டேன் அதனால் நீங்கள் கேட்ட அந்த மகாதன யோகத்திற்கு ஏன்னு சொல்கிறதுல சந்திர லக்னத்திற்கு மகாதன யோகம் இருப்பின் யோகத்தின் படிநிலை குறைமா இது ஒரு முக்கியமான கேள்வின்றதுனால தான் அஜித் எம் சுப்பிரமணியன் அஜித் எம் சுப்பிரமணியன் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அதுவும் எனக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட நான் முகநூலில் ஒரு ஏழு வருஷமாக இருக்கிறேன் நினைக்கிறேன் இந்த ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் எனக்கு என்கிட்ட வந்து நீங்கள் நிறைய என்கிட்ட பேசியிருக்கிறீங்க என்கிட்ட வந்து அப்போலாம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்தேன் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது டக்குன்னு உங்கள் பேரை பார்த்தோன்னே இப்போ நீங்களும் முகநூலில் வர்றதில்ல நானும் முகநூல் படிக்கிறதையே விட்டுட்டேன் இதுங்களுக்கு லைவுக்கு வர்றதோடு சரி தான் அதற்கு முன்னாடிலாம்
எந்த ஒரு நிலையாக இருந்தாலும் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் லக்னமும் ராசியும் இரண்டு சக்கரங்களைப் போல இரண்டு கண்களைப் போல நான் தான் எல்லா விஷயத்துக்கும் லைவ்லேயே சொல்கிறேனே ராசிக்கு இரண்டில் சனி ராசிக்கு எட்டில் செவ்வாய் லக்னத்திற்கு ஏழில் திருமண விஷயத்திற்கு அப்படி வந்துடுறேன் இல்லையா அப்போ எல்லா விஷயங்களுக்குமே என்னை அறியாமலேயே எல்லா விஷயங்களுக்கும் நான் ரெண்டையும் பார்த்து தான் ப்ரடிக்ட் பண்ணுவேன் லக்னமும் ராசியும் அதாவது சூரியனை சூரியனை குறிக்க குடிக்கக்கூடிய லக்னமும் சந்திரனை குறிக்கக்கூடிய ராசியும் இரண்டு கண்களை போன்றவைகள் பாரம்பரிய ஜோதிடத்துல இந்த பாரம்பரிய ஜோதிடத்துல நான் சொல்லுகிறேன்னு சொல்லலையோ அதுல நான் ஒரு மூல விதியை சொல்லிட்டேன் எப்பவுமே லக்னம் ராசி இரண்டு தண்டவாளை ரெண்டு தண்டவாளத்தை போல அந்த ரெண்டு தண்டவாளத்து மேலதான் பலன் என்கின்ற ட்ரெயின் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் லக்னத்தையும் ராசியையும் இணைத்து பார்த்து தான் ஒரு விஷயம் ஆயுளுக்கு கூட யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் ஒரு கமெண்ட் படிச்சு ஞாபகம் இருக்கு ஐயா லக்னம் லக்னாதிபதி அஷ்டமாதிபதி எல்லாத்தையும் சொல்ற நீங்க ராசிக்கு எட்டாம் அதிபதியை ஏன் சொல்லலன்னு கேக்குறீங்க நிச்சயமாக இல்லை சில இடங்கள்ல ராசிக்கு எட்டாம் அதிபதியும் சொல்லி இருக்கிறேன் ராசிக்கு எட்டாம் அதிபதியோட அமைப்பையும் பார்ப்பேன் எப்போது வந்து லக்னம் ராசி இரண்டு தண்டவாளங்களை போல ஆனால் முதல் தண்டவாளம் லக்னம் தான் இணை அமைப்பு தான் வந்து ராசியை தவிர மெயினான கம் நம்பர் ஒன்னு கிடையாது நம்பர் டூ தான் என்ன இருந்தாலும் நம்பர் டூ நம்பர் டூ தான் லக்னம் கெட்டால் தான் ராசியை பார்க்க வேண்டுமே தவிர லக்னம் இருக்கும் போதே லக்னத்திற்கு நிகரான அமைப்பா அதை கொடுக்க கூடாது இணையான அமைப்புன்றது வேற நிகரான அமைப்புன்றது வேற லக்னத்திற்கு அடுத்ததாக ராசி இந்த இரண்டையும் ஏன்னா நம்மளுடைய உடலே பாருங்க பிரபஞ்சம் என்பதே பேரலல் தியரின்னு சொல்லப்படுற மாதிரி அனைத்துமே இரண்டாக இருக்கும் போது பிரபஞ்சமும் இரண்டாகத்தான் இருக்க முடியும்ன்ற ஒரு கெஸ்ஸிங்கான தியரி எல்லாம் இருக்கு எல்லாம் நம்ம உடம்ப பாருங்க சரி பதிய ஒரு கோடு போட்டோம்னா எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டா இருக்கும் அனைத்தும் ரெண்டு கண் ரெண்டு காது ரெண்டு மூக்கு ரெண்டு எல்லாம் ரெண்டு அப்ப பேரலல் தியரி படியே வந்து எல்லாவற்றிலும் இரண்டு முரண்பட்ட இரண்டு இரண்டு முரண்பட்டவைகள் சேரும்போது அங்கே ஒரு ஒரு சரியான தேவையான ஒன்று பிறக்கும் அப்படிங்கறதான் தியரி இதை வச்சுதான் பேரலல் யூனிவர்ஸ் ஒண்ணு சொல்றோம் அதாவது இதே போன்ற இன்னொரு யூனிவர்ஸ் இருக்கிறது இதே போன்று அங்கே இன்னொன்று நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இதே போன்று பேஸ்புக்ல இதே மாதிரி ஒரு ஆதித்ய குருஜி அங்கே பேஸ்புக்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரலல் தேரி சொல்லுது ஆகவே இந்த பேரலல் தேரி ஜோதிடத்திற்கும் பொருந்தும் ஜோதிடம் பாரம்பரிய ஜோதிடம்னு வந்துட்டீங்க பாரம்பரிய ஜோதிடம்னு வந்துட்டாலே பாரம்பரிய ஜோதிடம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே நீங்க வந்து அதில் வந்து லக்னம் ராசி இரண்டையுமே வந்து அடிபட்டணும் நேற்று கூட ஒரு நான் இரவு வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து நம்ம இவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த ஒரு நண்பர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து இந்த இதை பற்றி மற்ற முறை மற்ற மற்ற ஜோதிட முறைகளை பற்றி பேச்சு வந்தபோது வழக்கொழிந்து போன சில விஷயங்களை பற்றி பேச்சு வந்தது வழக்கொழிந்து போனனா என்னுடைய முதன்மை குருநாதர் ஐயா ஆத்தூர் மாதேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் வந்து அடிக்கடி பொது மேடைகள்லையும் எழுத்துக்கள்லையும் சொல்லுவாங்க அந்த கேபி சிஸ்டம் ஃபிளாப் சிஸ்டம் யான்வாங்க ஃபெயிலர் ஆகி பண்ண சிஸ்டம் யா இருக்கும்போதே வந்து இந்த அவர் அவங்க புலியூர் பால் அவங்க அவங்கெல்லாம் அவர் அந்த காலத்திலே வந்து அதை வந்து இதான் நிறுவிச்சிருக்கிறாங்க ஜோதிடத்தை எளிமையாக்க வேண்டும் என்று சொன்ன அந்த கேபி சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஃபிளாப் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாரம்பரிய ஜோதிடத்திற்கு எதிரே எதிராக சொல்லப்பட்ட விஷயம்ட்டு ஆனால் உண்மையில் வந்து பாரம்பரிய ஜோதிடத்திற்கு எதிராகவே அவர் மேதகு சென்ற நூற்றாண்டின் ஜோதிட மேதை மகா மேதை கே கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் அவர் சொல்லலை ஆயினும் வந்து அவர் அவருடைய அவருடைய அந்த பத்ததி கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்ததி அப்படிங்கிறது சுலபமாக ஜோதிடத்தை சொல்லக்கூடிய வகையில் திருச்சி இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷமாகவே வந்து அதை பற்றி நான் பேச்சு மூச்சே இல்லாமல் இருக்கு இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் பாரம்பரிய ஜோதிடம் ஒன்றே வந்து எல்லாத்துலேயும் முதன்மையான ஒன்று அப்போ அந்த பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் பலன் சொல்லும் முறைகளில் வந்து நிச்சயமாக லக்னம் ராசி இரண்டிற்கும் அமைவு இரண்டையும் சேர்த்து தான் நீங்கள் பலன் சொல்லணும் எந்த வகையில் இருந்தாலும் பாரம்பரிய ஜோ ஜோதிடத்தில் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் என்னுடைய சுபத்துவ சூட்சும வலு தேரி அமைப்பை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொண்டீர்களே ஆனால் நேற்று பேசிக்கொண்டிருந்த நண்பரும் சொன்னார் ஐயா வந்து நீங்கள் வந்து சுபத்துவம் சுற்றும் வலுன்னு ஒரு கோட்பாடு அறிவிச்சு அதில் துல்லியமாக பலன் சொல்கிறீங்க எங்கது ஆனால் எங்களை போன்ற ஜோதிடர்களுக்கு அந்த பலன் சொல்கிறதுல வருகின்ற அமைப்பு உங்களுடைய அனுபவத்தை நாங்கள் தொடம்போது தான் அது வரும் ஏன்னா சுபத்துவத்தில் நீங்கள் சில படிநிலைகளை சொல்கிறீங்க ஆம் உண்மை அந்த சுபத்துவத்தில் இன்னொரு வெகு விரைவில் சுபத்துவம் சுற்றும் வலு அப்படிங்கிற த தலைப்பில் இப்போது மாலை மலையில் போய்கொண்டிருக்கும் உங்கள் ஜாதகம் யோக ஜாதகமா அப்படிங்கிற இது இன்னும் ஒரு பத்து வாரம் தான் வரும் அந்த பத்து வாரத்திற்கு பிறகு ஆரம்பிக்கிறத புதிய கட்டுரைகள் ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த புதிய கட்டுரை கண்டிப்பாக
அதில் குறிப்பாக அந்த டிகிரி வயசு நூற்றி எண்பது டிகிரி அதுன்னு பௌர்ணமி சந்திரன் விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து எப்போதுமே சொல்கிறத சொல்கிறத விட படிக்கிறத வந்து கற்றலில் கேட்டல் நன்று அப்படின்றது சொன்னாலும் அந்த கற்கும் போது சொல்லி கொடுக்கும் போது வருகின்ற சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுனால அதை பற்றியும் நான் நிச்சயமாக எழுத போகிறேன் ஆகவே அஜித் சுப்பிரமணியன் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் அனைத்தையும் சொல்லலாம் அப்போ அந்த பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் அனைத்தையும் சொல்வதற்கு என்ன அமைப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி லக்னம் ராசி நான் சொல்லாமலேயே நீங்கள் கேட்கும் கேள்வி மகாதன யோகம் இரண்டு ஒன்பது பதினொன்று போன்றவைகள் வந்து வலுத்திருக்கிறான்ற போது அதற்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து ராசியை சொல்ல மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னா எல்லாவற்றையும் எல்லா நிலையிலும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் இல்லை பேசிக்காக ஒரு விதியை சொல்லிட்டேன் பேசிக்காக ஒரு விதி என்ன பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் அனைத்து நிலைகளுக்கும் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஸ் வந்துச்சுன்னா ரெண்டையும் போட்டு ஜாயின் பண்ணி பார்த்துடணும் அப்படி ரெண்டையும் போட்டு ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் ராசிக்கும் லக்னத்திற்கும் இரண்டு திருமணம்னு எடுத்துடுறோம் குழந்தை பாக்கியம்னு எடுக்கிறோம் இப்போ வந்து புத்திர தோஷம் இருக்குன்னு சொல்லும் போதே என்ன அறியாமல் சொல்லுவோம் பாருங்கள் ப்ரொடிக்ஷனில் சொல்கிறோம் பாருங்கள் லக்னத்திற்கு ஐந்தாம் இடத்தில் சனி அமர்ந்து ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் செவ்வாய் அமர்ந்து இப்படி தானே வர்றேன் அப்போ வந்து நான் பணக்காரனும் அதாவது ஏன் இது நான் சொல்லாத மாதிரி தெரியுது அப்படின்னா எனக்கு எப்போது குழந்தை பிறக்கும் எனக்கு எப்போது திருமணம் ஆகும் எனக்கு எப்போது வேலை கிடைக்கும் இந்த கேள்விகள் தான் ஜோதிடற்ற வர்ற அதிகமான கேள்விகள் நான் எப்போது கோடீஸ்வரன் ஆவேன் என்றைக்கோ ஒரு நாள் வர்ற கேள்வி தான் இந்த அதை கூட கேட்கும் போது ஒரு மாதிரியா கூனி குறிக்கிட்டு கேட்பாங்க ஏன் அப்படி கூனி குறிக்கிட்டு கேட்குறீங்க நான் வந்து அதை தப்பே சொல்ல மாட்டேன் ஐயா என்னால் ஒரு பத்தாயிரம் கோடி சம்பாதிக்க முடியுமான்னு தைரியமா கேட்கறத தான் நான் விரும்புகிறேன் ஏன் நமக்கு அந்த தகுதி இல்லையா என்ன நிச்சயமாக உண்டு ஏன் நம்மில் ஒவ்வொரு இன்னொருவர் வந்து அம்பானி ஆக முடியாதா அம்பானி மட்டும் அவர் மட்டும் தானா அதெல்லாம் கிடையாது மகாதன யோகம்னு இருந்தால் நான் சில படி நிலைகளை சொல்லிட்டேன் சில வேதிக அஸ்ட்ராலஜிலேயே வந்து எப்படி சுபத்துவ தத்துவத்தின் மூலம் நீங்கள் ஒரு கோடி சம்பாதிப்பீர்களா பத்து கோடி சம்பாதிப்பீர்களா இருபது கோடியா இருநூறு கோடியா ரெண்டாயிரம் கோடியா இருபதாயிரம் கோடியான்றதுக்கு கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் கேட்குற படிநிலையின் மூலம் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் லக்னத்தையும் ராசியையும் இணைத்து அந்த சுபத்துவ வலுவின் மூலம் நீங்கள் உறுதியாக வெறும் டாடா இண்டிகா காரில் போவீங்களா இந்த டொயோட்டா காரில் போவீங்களா அதற்கடுத்து பிஎம்டபிள்யூ காரில் போவீங்களா அப்படின்றத நிச்சயமாக எல்லா நிலைகளிலும் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ஆகவே பாரம்பரிய ஜோதிட விதிகளின்படி வேற எந்த ஜோதிடமும் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை இவ்வளோ தூரம் நான் தூக்கி முன்னாடி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற ஜோதிட முறைகளும் நான் கற்றுக்கொண்டு விட்டு தான் அனை மற்ற விஷயங்களையும் தெரிந்து வைத்து விட்டு தான் பாரம்பரிய ஜோதிடம் மட்டுமே அனைத்திலும் முதன்மையானது காலம் காலமாக நிற்கக்கூடியது அப்படிங்கிறத சொல்லுவேன் இந்த பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை செதுக்குகின்ற பாரம்பரிய ஜோதிடத்திற்குள்ளேயே இருந்து அதனை விதிகளின் மூலம் சொதி செதுக்கு நேற்று பேசிய நண்பர் கோயம்புத்தூர் நண்பர் கூட சொன்னார் ஐயா நீங்கள் சொன்ன சில விதிகள்லாம் வந்து ஒரு கல்வெட்டு போல போல பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் பதிக்கப்படும் உங்களது காலத்திற்கு பிறகு அந்த விதிகள்லாம் மிகவும் ஜோதி இன்றைக்கு நாங்கள் அதை வந்து வெளிப்படையாக சொல்ல இயலாவிட்டாலும் உங்களுடைய காலத்திற்கு பிறகு அந்த விதிகள்லாம் அப்படியே ஒரு கல்வெட்டு போல ஒரு பாடமாக பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் பதிக்கப்படும்னார் நம்ம இருக்கிற போதோ இல்லாத போதோ அது அது வேற விஷயம் ஆனால் என்னை போலவே அனைத்து நூற்றாண்டுகளிலும் சில ஜோதிடர்கள் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை தங்களுடைய அனுபவத்தால் செதுக்கி இருக்கிறார்கள் ஆக மூலம் ஒன்று அப்படின்ற போது அனுபவத்தால் செதுக்கி இருக்கிறார்கள் அதை போன்ற ஒரு விஷயத்தை தான் இப்போ நான் சுபத்துவம் சுட்சும ஒலுன்னு சொல்கிறேன் அதற்கு மிகவும் அவசியமானது அஜித் சுப்பிரமணியன் இப்போது நீங்கள் கேட்டதை போல எந்த ஒரு நிலையிலும் எந்த ஒரு பலனை துல்லியமாக சொல்வதற்கு பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் லக்னம் ராசி இரண்டையும் அந்த பாவகங்களோடு இணைத்து பார்த்து தான் பலன் சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா வாழ்க்கையே இரண்டு விதமான ஒரே நேரான விஷயங்கள் எதிரெதிரே இருப்பது தான் ஒரே முரணான விஷயங்கள் இணைந்து வேறொன்றை தருவது தான் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்கு ஆகவே எல்லா நிலைகளுக்கும் நல்லவைகளாக இருக்கட்டும் கெட்டவைகளாக இருக்கட்டும் எல்லா நிலைகளுக்கும் நிச்சயமாக அஜித் சுப்பிரமணியன் ராசி இலக்கணம் இரண்டிற்கும் சேர்த்து தான் வந்து அந்த பலன்களை பார்க்கணும் அடுத்து இன்னொன்று மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு அமைப்பு அது வந்து இதுவும் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்குதா பாருங்கள் சரோ பாரதி சரண்யா சரோ பாதி சரோ சரோபதி சரண்யா சரோபதி சரண்யா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி சரோபதி சரண்யா வணக்கம் ஐயா இந்த நேரலையில் தாங்கள் இரு ஆதிபத்தியமுள்ள கிரகங்கள் தான் தொடர்பு கொண்ட வீட்டின் பலனை எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் தரும் என்று சொல்கிறீர்கள் அதே நிலையில் மாரகாதிபதி பற்றிய
இந்த இடத்துல உங்களுக்கு விளங்கலை புரியலை அதாவது இந்த இடத்துல மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்றது தான் சரோபதி சரண்யா இந்த மாதிரி நுணுக்கமாக கேள்வி கேட்குறவங்களைத்தான் வந்து வேத ஜோதிடம் தனக்குள்ள ஒரு சொல்லி கொடுக்கும் ஜோதிடத்தை புரிஞ்சுக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான ஒருத்தங்க தான் அதாவது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல முரண்படுகிறதே அப்படின்றத நுணுக்கமாக கேட்குறவங்க தான் போன இதில் தான் கேட்டுருக்குறீங்க சரோபதி சரண்யா உங்களை நான் மிகவும் பாராட்டுகிறேன் மிக நுணுக்கமான கேள்வி இந்த கேள்வி புரிந்தால் நான் வந்து ஒரு நேரலையில் சொன்னேன் என்ன சொன்னேன்னா இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்களை பற்றின கேள்விக்கு என்ன சொன்னால் இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எந்த வீட்டோடு தொடர்பு கொள்கிறதோ அந்த வீட்டின் பலனை எழுபத்தி ஐந்து அல்லது எண்பது சதவிகிதமும் அடுத்த வீட்டு பலனை இருபது சதவிகிதமும் செய்யும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதே இன்னொரு நேரலையால் இருக்கும் அல்லது அதே அதே லைவில் இருக்கும் என்ன சொன்னேன்னா ஒருவருக்கு குருத செயல கும்ப லக்னம் குருத செயல பதினொன்றாம் வீட்டில் வக்கரமாக இருந்தபோது என்னுடைய தம்பிக்கு தான் பதினொன்றாம் வீட்டில் வக்கரமாக இருந்தபோது முதல் எட்டு வருடங்கள் அந்த பலனை செஞ்சுட்டு பின் எட்டாவது வருடம் குருதச சுக்கர பக்தியில் இரண்டாம் பகுதி பலனை செய்யும் பொழுது ரெண்டாம் பகுதி பலனை செய்யும் பொழுது அங்கே அவருக்கு மரணம் ஏற்பட்டது குருதச சுக்கர பக்தியில் பாதகாதிபதி பக்தியில் மரணம் ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொன்னேன் இதை வந்து நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க சரிபாதியாக செய்யும் போது அப்படின்னு வந்துட்டீங்களே அப்போது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு ரெண்டு பதினொன்றை அவர் சரிபாதியாகத்தானே செய்கிறார் இதில் நீங்கள் எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் இருபத்தஞ்சு சதவிகிதம்னு சொன்னீங்களே இது எங்கே வந்தது சரோபதி சன்யா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்கள் நீங்கள் இந்த கேள்வியை கேட்டது இந்த இடத்துல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இதாக இருக்குது அதாவது நான் இரண்டு ஆதிபத்திய விஷயங்களை எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் இருபது சதவிகிதமாக செய்யும் அப்படின்னு தான் சொன்னேன் அதுதான் உண்மையை தவிர இந்த இரண்டாம் அதாவது இது எப்படி உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் முதல் எட்டு வருடம் அவர் பதினொன்றாம் இடத்து பலனையும் இரண்டாவது எட்டு வருடம் இரண்டாம் வீட்டு பலனையும் செய்வார் அப்படிங்கிறது மூல விதி இந்த சரிபாதி அமைப்புகளுக்குள் பதினொன்றாம் இடத்து பலனை எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதமும் இரண்டாம் ஆதிபத்திய பலனை இருபத்தஞ்சு சதவிகிதமும் செய்வார்ன்றது விதி இது கொஞ்சம் லேசாக குழப்பம் புரியுதா பாருங்கள் இதைத்தான் நாங்கள் வந்து சாரநாதனா ஒன்பது வருஷம் ராகதசை ஒரு சாரநாதன் இருக்கிறார் ஒன்பது ஒன்பது வருஷம் செய்வார்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த இந்த குழப்பங்கள் வந்து தெளிவானால் தான் நீங்கள் அடுத்த க பலனை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் நகர்த்தி கொண்டு போக முடியும் மிக அருமையான ஒரு கேள்வியை கேட்டீங்க எல்லாருக்கும் புரியணுன்றதுனால இதை மிக எளிமையாக சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு தசையோ ஒரு காரகமோ ஒரு ஆதிபத்தியமோ இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் அதனுடைய தசையில் அந்த விஷயத்தை இரண்டு பகுதியாக சரிசமமாக செய்யும் அதாவது பதினொன்றாம் வீட்டு பலன் எட்டு வருடமும் இரண்டாம் வீட்டு பலன் எட்டு வருடமும் நடக்கும் அப்படிங்கிற நிலையில அதற்கு உள்ளே பதினொன்றாம் இடத்தின் பலன் எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதமும் அந்த ஆதிபத்திய பலன் எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதமும் இரண்டாம் ஆதிபத்திய அந்த மாரகாதிபத்திய பலன் இருபத்தஞ்சு சதவிகிதமும் நடக்கும் நேரம் வேறு அந்த டூரேஷன் சொல்றோம் இல்லையா அந்த எட்டு வருஷம் எட்டு வருஷம்ன்றது வேற நீங்க என்ன கேட்கறீங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா பதினாறு வருட தசையில பதினாறு வருட தசையில பனிரெண்டு வருடம் அல்லது பதிமூன்று வருடம் குரு பதினொன்றாம் இடத்து பலனையும் மீதி நான்கு வருடம் இரண்டாம் இடத்து பலனையும் தானே செய்யணும் அப்படின்றது தானே புரிஞ்சுக்கிறீங்க இல்லை இது கொஞ்சம் குழப்புற விஷயம் நல்லா மைண்டில் ஏற்றிக்கங்க இப்ப நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இது நல்லது கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களான்னு பாருங்கள் நீங்கள் கேட்பது ஒரு நேரலையில் இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எந்த வீட்டோடு அதிகம் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறதோ அந்த வீட்டு பலனை முதலில் எழுபத்தி மு எழுபத்தஞ்சு சதவீதமும் பின் வீட்டு பலனை இருபத்தஞ்சு சதவீதமும் செய்யும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு இந்த மாதிரி வந்து சரிபாதியில் எட்டாம் வருஷம் எட்டாம் வருஷத்தில் ரெண்டாம் வீட்டு பலனை அந்த 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 ஜாதகருக்கு மரணத்தை கொடுத்தாலும் சொல்கிறீங்களே இந்த இடத்துல முரண்படுகிறதே நான் மிக தெளிவாக அந்த பாரம்பரிய ஜோதிட விதியை விளக்குகிறேன் பாரம்பரிய ஜோதிடத்திற்குள்ளே மிக நுட்பமாக இது போன்ற விதிகள் எத்தனையோ இருக்கின்றன அந்த நுட்பமான விதிகளை எப்போது நீங்கள் மனதை செலுத்தி புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அப்போது தான் அந்த துல்லியமான பலன்கள் நடக்கும் மாரகாதிபதிக்கு வந்து உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு சதவிகிதமே போகும் அதாவது 
டியூரேஷன் ஆகிய எட்டு வருடங்களில் இரண்டு பாதியாக இரண்டு ஆதிபத்திய ரீதியில் அதை பிரிக்கின்ற ஒரு கிரகம் தன்னுடைய பலன்களை ப்ரடிக்ஷனை காரகத்துவத்தை ஆதிபத்தியத்தை எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதமும் இருபத்தஞ்சு சதவீதமும் தரும் இதுதான் வந்து ஒரு தெளிவான உண்மை இதை வந்து நான் இப்போ இப்போ சொன்ன விஷயத்தை அப்படியே கொஞ்சம் மனசுக்குள்ளே போட்டு உருட்டி போட்டு பார்த்து சொல்ல செய்யுங்க நிச்சயமாக இதோடைய இதோடைய முழுமைத்தானே உங்களுக்கு புரியும் சில நிலைகளில் சொல்லுவேன் என்னுடைய எழுத்துக்களை திரும்ப திரும்ப படியுங்கள் என்னுடைய வீடியோக்களை திரும்ப திரும்ப பாருங்க அப்படின்னு சொல்றதுல இதுவும் ஒன்று தான் நீங்கள் கேட்கின்ற அந்த எட்டு வருடம் என்பது வேறு பலன் ரெண்டாம் பதினொன்றாம் அதிபதி பலன் என்பது வேறு புரியுதா பாருங்க